హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విలేజ్ స్టైల్ వీడియోస్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే తలకాయ కర్రీ చూపించబోతున్నాను విలేజ్ స్టైల్లో సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ముందుగా మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక బౌల్ పెట్టి అందులో సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉన్నాయని ఏమీ అనుకోవద్దు విలేజ్లో మనకి ఇలానే ఉంటాయి ఇందులో ఆయిల్ వేడెక్కగానే మనం జీలకర్ర ఆవాలు ఇంకా మనకి పో మిరప మిరప గింజలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి అనేవి వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఇంకా ఆనియన్ రెండింటిని కట్ చేసుకొని సరిపడా కట్ చేసుకోండి తర్వాత మనం అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే మనం ఇందులోకి పచ్చిమిర్చి అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత చాలా వరకు మనకి ఘాటు అనేది వస్తుంది అండ్ అలాగే అడుగంటకుండా అడుగంటకుండా ఉండాలంటే ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకుంటే మనకి అది రా ఘాటు అనేది రాదు మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి ఇలా వేసుకొని మూత పెట్టుకోండి కాసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుపుకొని ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకుంటే అవి కూడా ఫ్రై అయిపోతాయి అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులోకి అల్లం ఇంకా పసుపు వేసేసుకోవచ్చు మనం ఇలా బోల్లని చూసి గంజులని చూసి మనుషుల్ని జడ్జ్ చేయలేము సో నాకు ఇలా వీడియోస్ వీడియోస్ చేయడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను మీరు ఇది ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని మాత్రం జడ్జ్ చేయకండి ఇక్కడ ఆనియన్స్ కూడా వేసాను అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం అవి ఆనియన్స్ వేసి కలుపుకోవాలి అవి మంచిగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులోకి అల్లం ఇంకా పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయినట్టే ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఫుల్గా పెడితే మాడిపోతాయి అని చెప్పి కొంచెం సిమ్లో పెట్టాను ఇక్కడ నేను ఇది చేస్తుంది గోబర్ గ్యాస్ అండి ఇది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నేను గోబర్ గ్యాస్ మీద చేస్తున్నాను సో మీకు అది ఎలా వస్తుందో కావాలి అని అంటే నేను మీరు నాకు కమెంట్లో చెప్పండి నేను అది మీకు ఇంకొక వీడియోలో షేర్ చేస్తాను యాక్చువల్గా తలకాయ కూర అనేది మనం కట్టెల పొయ్యి మీద కానీ బొగ్గుల పొయ్యి మీద కానీ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ అనేది ఫ్రై కాకుండా పులుసు చేసుకుంటేనే మనకి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయినట్టే ఉన్నాయి ఇంకా మనం ఇందులో అల్లం ఇంకా పసుపు వేసేసుకోవడమే ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఇంకా మనం కొంతమంది వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ మేము యాడ్ చేయలేదు ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ అల్లం వేసుకుంటున్నాను అల్లం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకోండి ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ కదా మనకి నీచు అనేది నీచు స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ అల్లం యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి మంచి ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అల్లం ఇంకా పసుపు ఇక్కడ స్టవ్ అనేది సిమ్లో ఫుల్ పెట్టాను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను కదా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను అల్లం యాడ్ చేశాను ఎక్కువ క్వాంటిటీయే యాడ్ చేశాను నేను పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఎక్కువ పసుపు కూడా వేసుకుంటే మనకి కలర్ అనేది ఇందులో పసుపు ఎక్కువగా వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి కలర్ అనేది మంచిగా వస్తుంది మేము ఎక్కువనే వేసుకుంటాము పసుపు అనేది బాగా వేసారని మాత్రం అనకండి మీకు నచ్చినట్టు మీరు వేసుకోండి ఇలా పసుపు అల్లం వేసుకొని చక్కగా కలిపి మనం ఇందులో నాన్ వెజ్ ముక్కలు అన్నింటినీ వేసుకొని కలుపుకోవడమే ఇలా అన్నింటినీ వేస్తున్నది కదా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోండి ఎందుకంటే అందులో ఏమైనా వాటర్ ఉంటే ఆ వాటర్ అనేది మనకి పక్కకి వెళ్తుంది ఒక్కొక్క పీస్ అనేది అందులో వేసుకోండి అలా వేసుకొని మనం మంచిగా అన్నీ కలిసేటట్టు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది అన్ ప ఆయిల్లో మన కొ కొద్దిసేపటి వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి మంచిగా ఫ్రై అయ్యి నీస్ వాసన అనేది ఏమీ రాదు సో మనం ఇలా మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత ఉప్పు కారం అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడే వేసుకోకూడదండి కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇలా కొంచెం కలిపితే అవి మంచిగా కలవవు అని చెప్పి ఇలా గంజుని ఇలా అనడం వల్ల మంచిగా కలుస్తాయని అమ్మ చేస్తుంది అలా ఇలా ఒకసారి మూత పెట్టుకోండి తర్వాత 
కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత మూత తీసి మళ్ళీ కలబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఈ కర్రీని గ్యాస్ మీద కంటే కట్టెల పొయ్యి మీద కానీ బొగ్గుల పొయ్యి మీద కానీ చేస్తే ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మేము బొగ్గుల పొయ్యి మీద చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఒకసారి కలబెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి ఇది మనకు ఉడకడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎక్కువ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పడుతుంది సో మనం ఇందులో ఇప్పుడే వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదు ఇంకా కాసేపు ఫ్రై అవన్నీ ఇవ్వాలి అడుగంటుకోకుండా మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఒకసారి టెన్ మినిట్స్కి ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఈ ముక్కలన్నింటికి బాగా పట్టాలి కదా నాన్ వెజ్ కాబట్టి ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ బాగా స్పైసీగా ఉండడం కోసం మనం కారం అనేది యాడ్ చేస్తాం కదా ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ కారం ఓన్లీ కారం యాడ్ చేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి సో దీనివల్ల మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మూత తీసి చూశాను బాగా ఉడుకుతుంది ఇందులో కారం వేసాం కదా అందుకే ఇలా ఎర్రగా కనిపిస్తుంది ఇందులో ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే ఉడకదు అనిపించింది ఇక్కడ కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ కలిపి చూశాను ఇంకా ఉడకాలి మనం పోసిన వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు బాగా ఉడికించాలి ఇది సూప్ అయితేనే బాగుంటుంది కాబట్టి మేము ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసాము మళ్ళీ మూత పెట్టి క్లోజ్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ మూత తీసి చూస్తున్నాము ఉప్పు వేసాము ఉప్పు వేస్తే మనకి ముక్కలకి కూడా ఇప్పుడు మంచిగా పడుతుంది అని ఉప్పు వేసి మంచిగా కలబెట్టాము ఒకసారి కలిపి మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ బాగా నేను మళ్ళీ ఒకసారి మూత తీసి చూశాను బాగా ఉడుకుతుంది వాటర్ కూడా సరిపోతాయి అనిపించింది మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయలేదు ఆ వాటర్తోనే ఉడుకుతుంది అనుకున్నాము ఇంకా ఒకసారి కలబెట్టి ఒకటి ఉడికిందో లేదో తీసి చూద్దామని ఒకటి తీస్తున్నా తీస్తున్నాను ఇక్కడ ఒకటి తీసాను తీసి చూస్తున్నాను బాగా ఉడికిందా లేదా అని ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను అనమాట తీసి బాగా బాగా ఉడికినట్టే అనిపించింది ఇంకా కొంచెం ఉడికితే అయిపోతుంది ఆ ఎసరు ఇనికే వరకు ఉడికితే అయిపో సరిపోతుంది అనిపించింది సూప్ కోసం కాబట్టి కొంచెం ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకా కొంచెం అయిపోయే వరకు ఉంచుదామని పెట్టాము కలిపి ఒకసారి మూత పెట్టేసి మళ్ళీ బాగా ఉడికించుకోవాలి మళ్ళీ మూత తీసి ఇందులో మసాలాలు ఇంకా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఇందులో ఎండు కొబ్బరి నూరి కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఇంకా కర్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా సూప్ ఉంచుదామని ఇలా దింపేశాము ఇంకా తలకాయ కూర రెడీ ఆ తలకాయ కూరలోకి ఇలా చపాతి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందని చపాతీలు చేశాము ఇక్కడ చూడండి ఒక చపాతి మీకోసం చూపిస్తున్నాను ఇలా మడత రొట్టె చేసుకుంటే ఇలా మనకి చాలా బాగా పొంగుతాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది పొరలు పొరలుగా వస్తాయి ఇక్కడ చాలా చేశాము మీకు మాత్రం ఒకటే చూపిస్తున్నాను అండ్ చపాతి కాంబినేషన్ అయితే బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చే ఇక్కడ నేను కర్రీ ఇంకా చపాతి సర్వ్ చేసుకున్నాను ప్లేట్లోకి చూడండి చాలా బాగుంటుంది సూపర్గా ఉంది ఇంతేనండి ఇక్కడితో నా వీడియో అనేది పూర్తయిపోయింది మీకు కనుక నచ్చితే ఒక లైక్ షేర్ కమెంట్ కూడా చేయండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి దానివలన నా వీడియోస్ అన్నీ మీ వరకు వస్తాయి